ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദി ആസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റ് കോയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ ബീൻസ് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ട ഉടച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഉടച്ചൊഴിക്കാം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുന്ന ബൗളിലൊന്നും അല്പം പോലും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും ഉടച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്ററൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിസ്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വനില എസൻസും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വനില എസൻസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് പകരം നെയ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടറും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൈദാപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറേശ്ശായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് വേണം മൈദാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈദാപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബാറ്റർ ഇതുപോലെ കവറിലേക്കാക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ബാറ്റർ മുഴുവനും ഇതുപോലെ കവറിലേക്ക് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവനിലല്ല ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിൽ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്